。豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈。众所周知，港姐们的归宿多是圈外富豪和圈内同行。不过在香港，有一个填词人却是名副其实的港姐杀手。林敏聪在香港是有名有才的填词人，被称为香港无厘头始祖，口才极好，风趣幽默，被称为鬼才。大家可能不知道他名字，不过一说作品就有印象了。林敏聪的作品在乐坛占了半壁江山，包括《五之恋》《爱在深秋》和《无心睡眠》等都出自他手。他曾经与谭咏麟、张国荣、梅艳芳、张学友等红透港台内地的歌手均有合作，给谭咏麟填词创作的歌曲《五之恋》更让谭校长成为80年代红极一时的男歌手，与张国荣。成为当年的两大天王。零八年奥运会，林敏聪更是指定填词人，在乐坛绝对是重量级前辈的地位。毕业于香港理工大学设计专业的林敏聪，不但会填词，还能主持，甚至拿过香港金像奖最佳男配，名副其实的当代才子。不过从他年轻时出演的电影就能看出，他的颜值并不高。都说才子多情，林敏聪也有几段众所周知的感情史。林敏聪最受关注的一段感情，是和第一任妻子电眼美人李美凤的婚姻。1990年，林敏聪因拍摄电视节目《孝心救地球》，邂逅了87年的港姐亚军李美凤。凭其幽默的个性，抱得美人归，两人火速公开恋情。好友曾志伟还调侃是“鲜花插在牛粪上”，但最终林敏聪还是成功娶的美人归。可惜的是，两人的婚姻只维持了四年。四年。李美凤就和台湾国茶实业董事长郑祥忠结了婚。据悉，郑祥忠身价颇丰，还为李美凤举办了空中婚礼，又豪又梦幻。林敏聪的第二任妻子陈玲丽同样是参选港姐出道，当时三甲未入，演艺事业也发展的很一般。他在结识林敏聪后，很快就和他奉子成婚，两人年龄相差十八岁。后来陈玲丽被爆出轨，令人咋舌。事件爆出后，林敏聪还处处维护前妻，但零八年两人还是以离婚收场，两子抚养权归女方。离婚后的陈玲丽行情依然很不错，在三十五岁时嫁给了新加坡富豪刘颂铭。而我们今天主要提的就是，前港姐李美凤二婚嫁到台湾之后，就完全淡出了娱乐圈，并且变得非常低调。上一次公开露脸还是在二零一五年的慈善活动中。并且还是台湾省的慈善活动中，可以说是几乎与香港娱乐圈脱钩。不过，这位大美女昔日在荧幕上留下的倩影不会让观众忘记。一段经典的92年 TVB 翡翠阁生贺台庆的片段被重播，勾起了大众对她的回忆，令人对她赞叹不已，更是令人好奇她的近况。事实上，李美凤虽然全面退圈了，并且与圈内人甚少往来，不过她也有低调经营社交平台。而甚少公开一家合照的他，难得有全家福曝光，从而令近照曝光，形容起来，这位昔日港姐如今依然光彩照人。合照中，李美凤与女儿坐在中间，丈夫与儿子坐在两边，一家四口其乐融融，幸福美满。李美凤与现任丈夫生了一对龙凤胎，如今已经二十五岁了，儿子长得像父亲，眼睛一大一小，女儿就很漂亮。可以说长得与李美凤很像，五官神韵如出一辙，遗传了母亲的颜值。不过始终还是觉得李美凤更漂亮。不得不说她的状态真好，虽然已经六十岁了，却保养极好，故此看不出真实年龄。在合照中，她穿了白色的连身裙，大气而优雅，完全不输年轻的时候。比起年轻的时候，多了一份成熟与韵味。李美凤的这一对子女，相差一分钟的出生时间。也就是说，女儿比儿子大一分钟。两人小时候就读的是台北美国学校，之后就直接升到了美国读书。其中女儿是科学学士毕业，还有社会学与生物学的学士学位。毕业后曾经在世界各地实习，最终选择了美国作为发展目的地。如今在当地做咨询公司，并且还顺带攻读牙医学博士。而儿子在美国普渡大学读动物科学与生物科学。毕业后继续读研，如今也在美国发展。可以说，李美凤的一对子女学业有成。回头来说，
，众人会想起李美凤源于之前提及的那一段经典片段。片段中，李美凤带着一众歌手在梅艳芳的面前献唱梦拜，若是以艳压群芳来形容，或许是过誉了。但是在当时的一众美女面前，包括周慧敏、邝梅云、叶玉卿、温碧霞当前，她一点都没有输给对方。坦白说，她当时在这些年女明星跟前。以知名度来说排不上号，但是举手投足都很有范，这就是源于他的自信与天生丽质。到底是港姐前三甲的获得者，只能说那个年代的港姐都是铁打而出的。李美凤是一九八七年的港姐亚军，当年的冠军是杨宝玲，季军是林颖贤。坦白说，三位在娱乐圈的发展都表现平平，相较而言，李美凤已经是最有话题、最有名气的一位。李美凤在选完港姐后，就顺势加入了娱乐圈发展。那时候的李美凤风华正茂，因为眼睛有神且撩人，故此被称为“电眼美人”。在 TVB 发展期间，李美凤也拍过不少剧集，同时也涉足电影圈的发展，还做过女主角。只不过李美凤的演技实在不出众，所以也没有亮眼的表现，自然也就没有太多的代表作而言。不过当时李美凤的发展还是很多元的。除了做演员，还担任主持人，更是做过歌手，发行过唱片。李美凤在娱乐圈的发展平平，但是凭借外在美以及感情绯闻，还是在圈内留名留姓。怎么说呢？那个年代的港姐很多最终都嫁入了豪门，李美凤也不是没有这个条件与机会。实际上，在入行之前，她曾经与李兆基的长子李佳杰有过一段感情，可惜两人性格不合，而错过了这段豪门姻缘。入行之后，他又低调与林敏聪发展，两人在电影中结缘。林敏聪曾为李美凤创作歌曲。1 9 9 0年，两人秘密在加拿大结婚，真是神不知鬼不觉。不过婚姻只维持了几年，竟然离婚，外界也不知情。直到2008年，林敏聪与第二任妻子陈玲丽离婚了之后，才被公开，令外界震惊不已。李美凤与林敏聪的婚姻中没有子女。而在两人离婚的同年底， 1 9 9 5年，李美凤就与台湾国茶宝业太子爷兼航空监察人郑祥忠在飞机上举办了订婚仪式。而在订婚的第二年四月，两人就正式结婚了。当时他的前夫林敏聪还不忘嘲讽一句，称他钓到了一个金龟婿。只不过外界不知晓两人的关系，也就没当一回事。而李美凤二婚生活幸福美满的背后，实则经历了一段试姻期。当年来自香港的李美凤，随夫到台湾定居后，并不能适应台湾生活，就连华语也不会说不会听，经常闹出笑话。为了融入婚姻生活及周围的环境，李美凤告诉自己必须要有所改变。她开始多留意当地新闻，在丈夫有空时找他聊天，努力适应这个陌生的生活环境。她曾提及，婚后生活不容易，面对我丈夫。新婚之初，我经常打扮得漂漂亮亮，到丈夫公司接他下班。但他见到我，不但没有表现得开心，反而黑脸。我是个唯美派的人，即使只是摆个餐盘，我也很花心思要摆得好看。谁知道他连看也不看，而且冷着一张脸说：“下次无需再搞那么多花样了。”一句话气得我几乎想呕血。后来想通了，和自己说那样更好，可以做少一点。慢慢，我体会出婚姻之道，发现维系一段婚姻并不容易，即使夫妻之间也好，都要知道进退，不要把自己放得太大。李美凤过上少奶奶生活后，从不会过问及干涉老公事业，她闲来无事规划自己的事业，她和朋友合伙开设发型屋和珠宝生意，从中也请教老公的意见。李美凤也透露，为照顾子女心力交瘁，教养子女真是十分不容易。儿子小时多病痛又多意外，曾经两次脑震荡入医院。那时我经常活在担心中，因此在儿子六岁时，将他的名字由郑中湖改为郑中福，就是希望他身体健康，多福多寿。女儿身体虽然健康，却自小性格反叛，经常和他对抗，令李美凤甚有挫败感。为了解子女的不同性格，她四处寻找这方面的书籍。那本提及男女性格各异的《男女大不同》。便被李美凤读到滚瓜烂熟。她说：“孩子逐渐长大后，慢慢放手，让他们学会独立。即使有时不同意他们的做法，我也不会骂他们，而是像朋友那样讨论。”
，这样才能和孩子做朋友。其实对丈夫也差不多，彼此贴得太紧，这样除了谈子女之外，好像没有其他话题可聊。但我也会安排和子女去做义工，并回来与丈夫分享，因此多了很多不同的话题，就好似人家小别胜新婚那样，感情反而可以保持新鲜。李美凤常常说。自己是一个幸福的小女人，又赞老公有良心，没有去找小三。许多人问李美凤如何育夫，她总是笑说：“育就是不育，千万不要企图去改变一个人。当初我嫁给他时，就知道他是个怎么样的人了。为什么婚后才想要去改变他？”李美凤年近六十，却依然美丽，只因她的生活非常有规律。她指自己早上六点起床后，便会饮一杯鲜榨苹果汁。然后会吃沙律和面包，闲时便会采丹东，假日也会做做义工，照顾没有家的孩子等，非常充实。回头来说，李美凤与林敏聪的关系也没有想象中的坏，两人也算是在建议是朋友。2009年，两人罕见同场出席慈善活动，还大方合照。当然，这也只是一种礼貌的表现。李美凤在二婚之后，开始了深居简出的模式，在过去她只出席慈善活动。在香港，他迄今为止最后一次公开露脸还是在2013年；而在台湾，他也不活跃。2 0 1 5年之后，就再也没有踪影。至于林敏聪，两任前妻离婚后都嫁入了豪门，看来林敏聪也是旺气体质啊。这位被戏称为“豪门垫脚石”的才子，不知何时轮到他找到人身心归属呢？好了，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言评论。请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。